নমস্কার আপনারা যারা প্রতিদিন আমার ভিডিও দেখেন তারা জানেন যে আমি জেনারেলি বেড়াতে যাওয়া নিয়ে ভিডিও করি কিন্তু হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এলো দেখুন আমরা ইউটিউবে জেনারেলি ফিল্ম স্টারদের স্পোর্টস পারসনদের বা নাট্য ব্যক্তিত্বদের তাদের ইন্টারভিউ তো আমরা দেখি এবং তাদের লাখ লাখ ভিউ আসে আমরা সবাই বাড়ির ভেতরে বসে একটা কথা বলি যে পড়াশোনাই হচ্ছে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার মূল মন্ত্র কিন্তু সেরমভাবে কোনো টিচার বা কোনো এডুকেশনিস্টের ভিডিও কিন্তু সচরাচর ইউটিউবের পর্দায় দেখা যায় না বিশেষ করে কোনো কলেজের টিচার তাদের কথা তো দেখাই যায় না যাই হোক আজকে আমার সাথে রয়েছেন হচ্ছে শ্বশুনা কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর শুভঙ্ক ত্রিপাঠী নমস্কার স্যার থ্যাংক ইউ স্যার প্রথমেই আপনি আমাকে এই ইউটিউবে এই ভিডিওটাতে আপনার ইন্টারভিউটার জন্য পারমিশন দেওয়ার জন্য স্যার একদম প্রথম যেটা জানতে চাইবো স্যার আপনি তো একদম মানে কলকাতা শহরের মানুষ ইনিশিয়ালি ছিলেন না গ্রাম থেকে এসেছিলেন স্যার সেই জীবনটা কেমন ছিল স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের বাসিন্দা আমার পৈতৃক বাড়ি নন্দীগ্রাম আমার ছোটোবেলার পড়াশুনো সবই হয়েছে নন্দীগ্রামের স্কুলে এবং তারপরে ওখানে পাশে আঠতলা বিনোদ বিদ্যাপীঠে পড়াশুনো আমি ছিলাম লাস্ট হায়ার সেকেন্ডারি মানে ইলেভেন ক্লাসের যে হায়ার সেকেন্ডারি স্পোর্টস ছিল তার লাস্ট ব্যাচ ছিলাম আমরা ছিলাম তারপরে হায়ার সেকেন্ডারি যেটা ইলেভেন ক্লাস পর্যন্ত হয়েছিল তারপরে তো এসে গেল মাধ্যমিক আর টুয়েলভ এসে তো ছোটোবেলাটা তো সকলেরই খুব ইন্টারেস্টিং মানে এখন তো মনে হয় যে আহা সেই দিনগুলো যদি ফিরে পেতাম মফসল টাউন আমার তো একটা ঠিক গ্রাম বলা যাবে না মফসল টাউন সব কিছু সুবিধে ছিল মোটামুটি কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ছিল না আমি এমনও হয়েছে যখন কলেজে পড়ি তখনও এমনকি কলেজ ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যখন বাড়িতে যাই তখনও কিন্তু ইলেকট্রিসিটি আসে কেরোসিনের সেই হ্যারিকেনের আলো থেকে থেকে যদিও মার্কেট প্লেসটাতে ওই জেনারেটার চালিয়ে পাওয়ার হাউসের মাধ্যমে ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা করা হতো কিন্তু বাড়িতে ডোমেস্টিক পারপাসে হতো না আমার এই বাড়িটা ছিল অনেকটা জায়গা দিয়ে পাঁচ বিঘে জায়গার মধ্যে আমাদের বাড়ি পুকুর বাগান সব অনেকটা বিস্তৃত জায়গা তার মধ্যে হরেক রকমের গাছ পালা ফলে ছোটোবেলা থেকে গাছ যে প্রীতি আমার আছে এটা আমাদের আমার বলতে পারেন যে আমার ফ্যামিলি কালচার যে গাছ ভালোবাসা সে মফসলে সকলেরই হয় যারা মফসলের ওরিজিন তাদের কিন্তু এই বাগান তৈরি করা বা স্পের থাকে পড়াশুনোটা হয়েছে অনেকটা খেলার ছলে মানে এই নয় যে খুব বেশি যে কেরিয়ারিস্ট হব কিছু হব এরকম কিছু কিন্তু নিয়ে আমাদের সময় পড়াশুনো হতো না আমাদের সময় পড়াশুনোটা এত ইয়ে মানে জোর দিয়ে করা যে এখন টেন্ডেন্সি হচ্ছে তা নয় পড়াশুনো হতো তার সঙ্গে খেলাধুলো ফিল্ম দেখা বই পড়া সব কিছুই ছিল এখন যেরকম হচ্ছে যে পড়াশুনোর চাপ এত তো ছাত্ররা বা কম বয়সীরা যেন হাসফাস করে পড়াশোনার চাপে আমাদের তখন জীবনটা ছিল ছড়িয়ে ছিটে তার মধ্যেই পড়াশোনা হতো তো আমার বাবা হেডমাস্টার মশাই ছিলেন রিনাউন্ড হেডমাস্টার মশাই ফলে বাড়িতে পড়াশোনার একটা কালচার ছিল কিন্তু তার মধ্যে থেকেও আমরা মফসলে যে ন্যাচারাল যে জীবন সেটাকে খুব উপভোগ করেছি করতাম বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি প্রাইমারি স্কুল তারপর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ধাপে ধাপে এগিয়েছি তো পড়াশুনো করেছি সিনেমাও দেখেছি আবার অনেক সময় হয়েছে কি টিউশনে যাওয়ার নাম করে চলে গিয়ে টিউশনে না ঢুকে সিনেমা হলে ঢুকে গেছি কারণ ছোটোবেলা থেকে আমার মায়ের খুব সিনেমা দেখার নেশা ছিল সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সঙ্গে যেতে যেতে মানে আমিও থাকতাম আমারও প্রচুর সিনেমা দেখার নেশা এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই ট্র্যাডিশান আমার কী করে যেন এখন আমার ছেলের মধ্যেও আছে ফিল্ম দেখার খুব নেশা আছে যদিও ওকে দেখতে দেওয়া এখন হয় না বা আমিও দেখি না দেখি না বলতে বাধ্য হয়ে দেখি না কারণ ও দেখবে বলে 
তখন কিন্তু দেখেছি হলে গিয়ে দেখা মনে আছে তখন আমাদের ওখানকার নন্দীগ্রামে মণিদীপা সিনেমা হলে সামনে ছিল চট পাতা উনিশ পয়সা টিকিট আর পেছনে কাঠের বেঞ্চ পঞ্চাশ পয়সার টিকিট আর তারপরে বাড়তে 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 ওইটা মানে পঁচাত্তর পয়সা এরকম হলো আর পেছনে ছিল ওই পোটেবুল টিনের চেয়ার সেটা এক টাকা পঁচিশ পয়সা দাম তো দেখেছি অনেক ফিল্ম দেখেছি পড়াশোনাটাও করেছি তার মধ্যে থেকে ক্লাসে স্ট্যান্ড করতাম এইট পর্যন্ত আমাদের নন্দীগ্রাম স্কুলে পড়েছি তারপর পাশে আগরতলা বিনোদ বিদ্যাপীঠের হেড মাস্টার মশাই আমার বাবা ছিলেন সেখানে নাইন থেকে শুরু করি এই হচ্ছে আমার স্কুলে সেখান থেকে হাই শ্রেণী পাস করি তখনকার দিনে এখন যেরকম মুড়ি মুরকি মতো ফার্স্ট ডিভিশান এত পার্সেন্ট নাম্বার আমাদের সময় কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশান পেলেই আশেপাশের গ্রামের সব লোকজনরা আক্ষরিক অর্থে দেখতে আসতো বলা যায় আমার মনে আছে আমার আমি যেবার হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিলাম রেকর্ড পরিমাণ ফার্স্ট ডিভিশান আমাদের স্কুল থেকে পেল পাঁচজন ফার্স্ট ডিভিশান তার মধ্যে আমি একজন মানে সেটা বলা হলো যে রেকর্ড পরিমাণ নাম্বারের রেকর্ড নাম্বারের ফার্স্ট ডিভিশান এখন আপনারা সেটা কল্পনা করতে পারবেন না তো সেইভাবেই এগিয়েছে এরপরে শুরু হলো আসল যুদ্ধ অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশান করা এই আসল যুদ্ধটাই জানতে চাই মানে স্কুলের গন্ডি পেরোনোর পরেই তো আসলে বৃহত্তর জীবনটা শুরু হয় কলেজ তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার মনে হয় যে আপনি যে এই যে পড়ানোর লাইনে আসবেন বা অ্যাকাডেমিক্সের ফিল্ডে আসবেন এটা কি স্যার স্কুল লেভেলেই ডিসাইড করেছিলেন না কলেজে আসার পরে মনে হলো যে না আমি অ্যাকাডেমিক্সে যাব মজার কথা আমি কোনো সময়ে এটা ডিসাইড করি যে কোন লাইনে যাব এইরকমভাবে কোনো রকম আমাদের তখন এইটা এই প্ল্যানিং মানে ফিউচার প্ল্যানিং আমাদের সময় অতটা ছিল না হ্যাঁ অনেক সময় বাড়ি থেকে বলা হতো যে এই জয়েন্টে বসো ইয়ে করো ইঞ্জিনিয়ারিং করো কি মেডিকেলে যাও কি অনার্স ভালো অনার্স নিয়ে করো এইসব ছিল কিন্তু এই হতে হবে ওই হতে হবে এইরকম কোনো প্রেশার দেওয়ার কোনো ছিল না এই অ্যাকাডেমিক লাইনে আসাটা মজার ব্যাপার হয়েছে যখন আমার এই প্রসঙ্গে বলে রাখি একটু এগিয়ে বলে রাখি যখন এমএসসি ফাইনাল ইয়ারে মানে পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি তখন আমরা সায়েন্স কলেজে বালি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে বলেছিলাম দেখ এমএসসি পাস করে সায়েন্স কলেজের গেটে লাল গেঞ্জি আর নীল লুঙ্গি পরে বিড়ি সিগারেটের দোকান করব কিন্তু একাডেমিক লাইনে যাব না মজার কথা আপনি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে এখানে লাল গেঞ্জি আর নীল লুঙ্গি পরে এই সামনে সিগারেট বিড়ির দোকান করব কিন্তু পড়ার টিচার হবো না কারণ ফ্যামিলিতে সবাই টিচার মানে এত টিচার সবাই তো আমার মানে এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি আমার জ্যাঠামশাই প্রফেসর অমলেশ ত্রিপাঠী বিখ্যাত ঐতিহাসিক যিনি সেই কারণে হোক বা যে কারণেই হোক টিচিং লাইনে আসবো না মজা করতাম কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এমন যে যখন নাকি পিএইচডি টিএইচডি হয়ে গেল তখন দেখলাম যে টিচিং লাইনটাই আমার আসল জায়গা ওই টিচিং লাইনে আসাটাই বরং আমার পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত হবে কোথাও না কোথাও ওটাই আপনার কাছে মানে অনেক বেশি পরিচিত একটা হ্যাঁ কারণ তখন সাবজেক্টকে ভালোবাসতে শুরু করেছি তখন মনে হচ্ছে অন্য জবে আমি অন্য অন্য জব পেয়েছিলাম সিভিল অ্যাভিয়েশানে কম আমার হবি ছিল বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে বসা সিভিল অ্যাভিয়েশানে চাকরি পেয়েছি ও এনজিসি পেয়েছি সেসবে জয়েন করিনি যাইনি বরং রিসার্চে থেকে গেছি যখন রিসার্চ স্করারশিপ পেলাম ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাকাডেমিশন অফ সায়েন্স এখানে কিন্তু এবার আসি অনেকটা জাম্প করে চলে গেলাম সেটা হচ্ছে যে কলেজে ঢুকব কোথায় ঢুকব বিভিন্ন কলেজের অ্যাডমিশান টেস্ট আমাদের ওখানে নন্দীগ্রাম বা পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামগুলিতে প্রথম প্রেফারেন্স থাকতো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ তার কারণ 
বাবা মারা ভাবতেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের আন্ডারে যদি একবার ছেলে ভর্তি হয় তাহলে একটা ডিসিপ্লিন লাইফ স্টাইল তৈরি হয়ে যাবে ডিসিপ্লিন একটা এডুকেশনাল শুধু না পুরোপুরি ফিউচার লাইফটাই খুব তৈরি করে দেবে স্যার এখানে আমি অন্য কোনো জেলাকে ছোট করতে চাই না কিন্তু এটাও আছে আমি যা দেখেছি পূর্ব মেদিনীপুরে কিন্তু শিক্ষার হারটা অন্যান্য বহু ডিস্ট্রিক্টের থেকে এমনিতে একটু বেশি হ্যাঁ তা শিক্ষিত মানুষ অ্যাকাডেমিক সেই ফিল্ডে কিন্তু বহু মানুষকে আমি দেখেছি যারা কিন্তু আপনার পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ মানে একটা সময় তো বলাই হতো এরকম আমরা যখন পড়াশোনা করছি যে অঙ্কের টিচার মানে তাকে মাইটি হতেই হবে এটা বলা হতো এটা মজা করেই হয়তো বলা হতো এটা ঠিকই বলেছেন আমাদের নন্দীগ্রাম থানা ছিল নন্দীগ্রাম থানা ছিল সব থেকে এক সময় ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব থেকে শিক্ষিত থানা মানে কলকাতা মেট্রোপলি বাদ দিয়ে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সব থেকে শিক্ষিত থানা হ্যাঁ তো এইগুলো আদমসুমারিতে যেরকম থাকে এটা 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 এই হেরিটেজটা কিন্তু এখনও আছে যে এডুকেশানটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া এখনও আছে গরিব দেখা যাচ্ছে আমাদের ওখানে বাবা দিন মজুর ছেলে কিন্তু ইয়েতে এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কেউ আইআইসিতে প্রফেসর কেউ বা আছে আমেরিকাতে সেটেল হয়েছে স্যার একসময় তো এই যে তমলুকের যে হ্যামিলটন স্কুল তা তো বিশাল নাম আছে বিশাল অনেক বিখ্যাত লোক মানুষ ওখান থেকে প্রোডিউসড হয়েছে প্রফেসর রমেশ ত্রিপাঠী ও হ্যামিলটনের এই ছাত্র ছিলেন হ্যাঁ তো এরকম শুধু না এছাড়াও অনেকই বিখ্যাত পান তো যাই হোক আমি অ্যাডমিশান টেস্ট দিলাম সেন্ট জেভিয়ার্সে দিলাম আর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে দিলাম দু জায়গাতেই চান্স হল কিন্তু প্রায়োরিটি দেওয়া হলো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ রেসিডেন্সিয়াল কলেজ প্রথমত রেসিডেন্সিয়াল কলেজ ফুল্লি রেসিডেন্সিয়াল বাবা বাড়ি থেকে বলো যে ওখানে পড়াটাই সব থেকে ভালো ভর্তি হলাম ফুল্লি রেসিডেন্সিয়াল কলেজ এইখানে একটা অদ্ভুত একটা লাইফের চেঞ্জ এলো কীরকম এই যে ছড়ানো ছিটানো বেশ রিল্যাক্সড একটা লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত ছিলাম কিন্তু মিশনে ঢুকে প্রাচীরের মধ্যে একদম ডিসিপ্লিন একদম গন্ডির ভেতরে গন্ডির মধ্যে একদম আমি নিজে ওখানে পড়েছি বলে আমি জানি যে একদম হঠাৎ করে যেন একটা গন্ডির ভেতরে গন্ডির ভেতরে পড়ে একদম তো সেই যে আপনার ইয়ে আছে অভিজ্ঞতা আছে যে প্রথমে কেমন যেন মনে হয় যেন কি সব এর মধ্যে পড়ে গেলাম কেমন যেন খাঁচার মধ্যে বন্দি কিন্তু এখানে একটা স্বীকারোক্তি আমার দিক থেকেও করি যে আমারও প্রথমে এই এক্সাক্টলি এটাই মনে হয়েছিল যে খাঁচার মধ্যে যেন বন্দি হয়ে গেলাম কিন্তু পরবর্তীকালে স্যার যখন বেরিয়েওছি ওখান থেকে তারপরেও যত জীবনে এগিয়েছি বুঝেছি যে ওদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা যেরমভাবে শিখিয়ে দেয় তৈরি করে দেয় কি তৈরি করে এটাও কিন্তু হ্যাঁ সত্যি আমরা থাকতাম গৌরাঙ্গ ভবনে আমি থাকতাম ওখানে আমরা তখন বলতাম যে এটা এখানে একটু মুক্তির হাওয়া আছে তার কারণ ব্রহ্মানন্দ ভবনে প্রিন্সিপাল মহারাজ প্রিন্সিপাল মহারাজ থাকে তো সারাক্ষণ খুব টাইট অবজারভেশানে থাকে ব্রহ্মানন্দ গৌরাঙ্গ ভবনে তখন আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন সত্যদা সত্য মহারাজ যিনি এখন রামকৃষ্ণ মিশনের একদম আমার সময় উনি আমার প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন হ্যাঁ সুপারানন্দ উনি আবার আমার সময় প্রিন্সিপাল ছিলেন খুব ভালো মানুষ ছিলেন মানে ইকোনমিক্সের লোক যেরকম একদিকে যেরকম কঠোর হাতে যেরকম ছাত্রদেরকে দুষ্টুমি করলে বকতেন শাস্তি দিতেন সেরকম একদিকে প্রচন্ড স্নেহ প্রবণ ছিলেন মানে প্রচন্ড রকম এখন উনি রামকৃষ্ণ মিশনের একদম উনি তো সেক্রেটারি হয়ে গিয়ে তো উনি ছিলেন তো আমরা অনেকটা মানে স্নেহ মাখা শাসনের আন্ডারে ছিলাম যেহেতু ব্রহ্মানন্দ ভবনে যেটা নাকি ওরা সেটা মিস করতো ওখানে একেবারেই টোটালি ডিসিপ্লিন একটা সেটা আপনারও ধারণা আছে ওখানে আমি রামকৃষ্ণানন্দ ভবনে ছিলাম রামকৃষ্ণানন্দ ভবনে গৌরাঙ্গ ভবনে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের সময় মোহন মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণানন্দের সুপারিনটেন্ডেন্ট মানে আমাদের সময় তারপর পরে এক একে তো চেঞ্জ হয়ে যায় তো এরপরে অভ্যেসটা পাল্টাতে হলো পা জামা পরা কেবল সুতে যাওয়ার সময় পা জামা পরা যাবে অন্য সময় ধুতি বা প্যান্ট করে থাকতে হবে ধুতি পরা তার আগে শিখে নিয়েছি হ্যাঁ কারণ সকাল থেকে প্রেয়ারে যেতে হয় সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এই খাবার দাবারের একটা রেগুলার এক একটা রুটিন মাফিক একটা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়লাম সকালে ঘন্টা পড়তো আপনারও জানা আছে কিভাবে এই তার সাথে একটা করে পাঁচ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট আমাদের সময় দেওয়া হয় 
छुटर दिन ब्रेड बाटा दो पिस हस्टेल रेल लोहार महाराज घरे घरे मजार जिन जिन पत्र दरजा रामकृष्ण मिशन छतार घर छोटे गरम केवल ठाकुर घर फैन छो कमन रूम फैन छोड़ टीचार मान 
টিচারদের রাখা হতো তারা কিন্তু হেল্প করতেন তাদের কাছে ইচ্ছে করলেই হেল্প পাওয়া যেত তার সাবজেক্টে সব সাবজেক্টে তো হতো না তো নরেন্দ্র আস্তে আস্তে করে অভ্যেস হয়ে গেল প্রথমত পরীক্ষার ভয়টা চলে গেল তার কারণ উইকলি বাই উইকলি বাই মান্থলি এত পরীক্ষা পরীক্ষা দিতে দিতে পরীক্ষা যে তার আগে ভীতি ছিল সেটা চলে গেল মানে পরীক্ষাটা খুব জল ভাত হয়ে গেল এইটা একটা আর পড়াশুনো তো আছেই পড়াশুনোর সঙ্গে যেটা ইম্পর্টেন্ট ছিল সকালে পিটি করতে হতো পিটি টিচার আমাদের সব পিটি টিচারের নাম ছিল প্রবোদ্দা প্রবোদ্দা আসতেন সকালে পিটি করাতে মানে এখন মনে পড়ছে না সপ্তাহে তিন দিন না চার দিন পিটি হতো ঠিক মনে পড়ছে না আমাদের পিটি দুটো প্যান্ট দেয়া হতো মানে হাফ প্যান্ট আর কি ইলাস্টিক দেয়া তো আমাদের সময় তো দুষ্টু ছেলেও তো কম ছিল না তার প্যান্টগুলোর নাম আমাদের এক বন্ধু সিদ্ধার্থ বলে সে অনেক বড় পোস্টে গেছে সেই প্যান্টগুলোর নাম দিয়ে দিল পদ্মা মানে প্রবদ্যা থেকে ছোট করে পদ্মা পদ্মা থেকে প্যান্টের নাম পদ্মা কারোর যদি প্যান্টটা ভেজা আছে অন্যের এই তোর পদ্মাটা দিত মানে তার মানে ওই প্যান্টটা দিতে হবে ওইটা পরে নিচে নিচে চলে যেতে হবে ওই পিটি করতে তাহলে আজকে ভিডিও অন্তত যারা দেখছেন তারা কিন্তু আজকে একজন একদম অন্য মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন দেখুন এটাই হয় একটা চেয়ারে যখন আপনি বসেন তখন আপনাকে অনেক সময় অনেক জিনিস এমন বলতে হয় যেটা হয়তো আপনি বলতে চান না আমরা সেইগুলোতেও আসবো ভিডিওতে কিন্তু নিজের ছোটোবেলার কথা নিজের কলেজ জীবনের কথা বলতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকের ওই বয়সটা যেন আবার কোথাও না কোথাও গিয়ে ফিরে আসে স্যার তাহলে কোথাও না কোথাও বলতে পারি যদি যে নরেন্দ্রপুর থেকেই আপনার এই একাডেমিক্সে আসার ওই মানসিকতাটার একটা আস্তে আস্তে করে শুরু শুরু স্যার আপনি তো প্রথমে তো অন্য কলেজে পড়াতেন তারপরে যখন স্যার শর্ষুনা কলেজে আপনি কোন সাথে এলেন আমি এখানে পনেরো দু হাজার পনেরো থার্ড জুলাই এখানে তো স্যার যখন প্রথমে কলেজে এলেন আমি এবারে একটু অন্যদিকে নিয়ে যাই স্যার হয়তো বিতর্ক থাকবে কিছু এই দিকে স্যার যখন প্রথম এলেন দু হাজার সালে তখন স্যার কলেজে এসে কি অনুভব করলেন না কলেজে এসে যেটা আমার প্রথম অনুভূতি হলো আমার আসার আগে কলেজে দীর্ঘদিন টিচার ইনচার্জ ছিলেন মানে স্ট্যাটুটারি প্রিন্সিপাল ছিলেন না তিনি তার আগে মারা গেছেন এখন আমি কারো কারো কোনো দোষ দেবো না কিছু দেবো না কিন্তু প্রিন্সিপাল আর টিচার ইনচার্জের একটা বেসিক তফাত থাকে তার কারণ প্রিন্সিপাল যে কাজগুলো খুব মানে করতে পারেন জোর দিয়ে করতে পারেন টিচার ইনচার্জের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয় না কারণ তিনি তার কলিকদের উপরে বা কোনো কারণে কোনো কাজ মানে চাইলেও চাপিয়ে দিতে পারবেন না চাকিয়ে দেওয়ার কথা এখানে হচ্ছে না যেটা করার কথা সেটা জোর করে বলতে পারবেন না তো আমি প্রথমে এখানে জয়েন করে যেটা দেখলাম যে হ্যাঁ কিছু ফ্লাকচুয়েশানস আছে যেটা একটু মানে বোথ সাইডে টিচিং নন টিচিং রেগুলারাইজ একটু রেগুলারাইজ করতে হবে কারণ একজন প্রিন্সিপাল আসাতে আসাতে হবে কি প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে এবার একটা আপনি যখন এই কলেজে প্রিন্সিপাল হয়ে যেতেন প্রিন্সিপাল তো একটা অনেক বড় পজিশন একটা কলেজের চিফ পোস্ট স্যার কি স্বপ্ন নিয়ে এসছিলেন এই কলেজে তার কতটা আপনি পেরেছেন এই সাত বছরে তার ভেতরে দু বছর কোভিডের জন্য নষ্টই হয়েছে স্যার আমি বলবো কেন প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আমার মনে হয় তার যে নিজস্ব প্ল্যান ছিল সেখান থেকে অনেকটা ডাইভার্ট করে যেতে হয়েছে প্ল্যান বি হঠাৎ করে অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছে তো স্যার ইনফ্যাক্ট প্ল্যান বিও না হয়তো প্ল্যান সিগুলোকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়েছে তো এই সময় পেয়েছেন টেকনিক্যালি পাঁচ বছর তো স্যার কি কি স্বপ্ন নিয়ে এসছিলেন কতটা বাস্তবায়ন করতে পারলেন তার ভেতরে সেটা জানতে চাই হ্যাঁ আমায় আমি যেহেতু একটা মানে বলতে পারেন টিচিং ফ্যামিলি শুধু নন অ্যাকাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফ্যামিলি থেকে আসা মানুষ ফলে আমি চোখের সামনে আমার বাবাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে অ্যাকাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে দেখেছি ফলে কিভাবে একটা ইনস্টিটিউশন অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন চলবে তার একটা বেসিক ট্রেনিং আমার ছোটোবেলা থেকেই ছিল মানে অ্যাকচুয়ালি ভেতরে ছিল আর কি 
সেটা করতে কি আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমরা যারা মিশন থেকে এসেছি আমরা তো এটা মেনে নিতে পারি না যে নিয়মহীনতা বা কোনো কিছুই মানতে পারবো না আমরা নিয়মের মধ্যে থাকা অর্থাৎ যেন ঠিক নিয়ম মেনে সব কিছু চলে মানে সুস্থ এবং সুষ্ঠু নিয়ম মতো চলে তো আমার যেটা ছিল যে যাতে কলেজটাতে ঠিক মতো আমি চালাতে পারি যাতে ক্লাস ঠিক মতো হয় তারপর স্টুডেন্টরা নিয়ম মেনে সব কিছু ক্লাস করে এবং রেজাল্ট ভালো হয় একটা ইনস্টিটিউশানের আসল তো তার যেটা ইয়ে ওয়েলথ বলতে পারে তার স্টুডেন্ট সেই স্টুডেন্টরা যদি ভালো পারফর্ম করে সেটা টিচিং নন টিচিং হোক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক সকলেরই সকলের ব্যাপার স্যার এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন করবো স্যার সেটা হচ্ছে যে স্যার এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চেয়ার তো এটা স্যার এইখানে বসে তো অনেক সময় অনেক অনেক কড়া কথা বলতে হয় অনেক সময় অনেক কথা বলতে হয় যেটা দিয়ে হয়তো নিজের কি কখনো খারাপ লাগে হ্যাঁ অবভিয়াসলি যে কড়া কথা তো বলতেই হয় কারণ একটা নিয়ম আছে যে কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে কখনো কখনো কঠোর হতেই হয় হাতকে শক্ত করতেই হবে তো সে তো বলতেই হয় তবে হ্যাঁ এটাও ঠিক যে অনেক সময় কাজের জন্য কড়া কথা বলার পর তারপরে কিন্তু আমি আমার সেই কলিকদের কিন্তু ডেকে নিয়ে খুব ক্যাজুয়াল হয়ে যাই খুব মানে যেন কিছুই ঘটেনি এরকম ইয়ে করি কথাবার্তা বলি তারপরে তাদের মনে কোনো খুব মনে হয় না থাকে আলটিমেটলি থাকে তবে এরকম জিনিসটা খুব কম ঘটেছে কারণ আমার এই কলেজের যে কলিকরা তারা বেশিরভাগই অধিকাংশই খুব ডিউটি তারা 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 নিজের ডিউটি সম্পর্কে খুবই অকিবার এবং তারা যথেষ্ট কম্পিটেন্ট আর হাইলি এডুকেটেড তো হবেন হায়ার এডুকেশান সেন্টারে সেটা তো কোনো ব্যাপার না রঞ্জপুর মিশনে আপনার মনে আছে আমার মনে আছে যে যখন ইয়ারলি যখন প্রমোশান লিস্ট বেরোতো তখন দেখা যেত যে যে নাকি হাইয়েস্ট নম্বর পেয়েছে এতে পরীক্ষায় সে হয়তো আছে তিন চার নম্বর লিস্টে তার নাম আর যে তার থেকে অনেক কম নম্বর পেয়েছে অ্যাকাডেমিক এক্সামিনেশানে তা সে হয়তো ফার্স্ট লিস্টে টপের দিকে আছে কারণটা কি না তার অন্য রিপোর্টগুলো খুব ভালো অর্থাৎ সে ডিসিপ্লিন সে পরিষ্কার রাখে বিছানা সে নিয়ম মেনে চলে সে বিকেলে বিকেলে নিয়ম করে স্টেডিয়ামে যায় বা এ করে জিমে যায় যেটা ওখানে কম্পালসারি ওভারঅল ডেভেলপ ওভারঅল ওভারঅল তার কারণটা ওখানকার যে ইয়ে ছিল ওই যে এডুকেশান পলিসি বা মানুষ তৈরি করা শুধু খালি একটা কেতাবি মানে প্রথমে জেলখানা মনে হয়েছিল পরে সায়েন্স কলেজে যখন হোস্টেলে গেলাম তখন মনে হলো ইস এখানে এইরকম সিচুয়েশনে কি করে থাকবো ওখানকার সেই ডিসিপ্লিন লাইফ থেকে হঠাৎ করে যেন মনে হলো কি এই হোস্টেলে এইভাবে থাকা যায় নিয়ম তখনই বুঝলাম যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন শুধু নয় রামকৃষ্ণ মিশনের যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে পদ্ধতি তার কোনো তুলনা হয় না এবং আমরা এখনো পর্যন্ত আমি মনে করি আমার প্রথম যে শিক্ষা হয়েছে বা যা আমার অ্যাচিভমেন্ট আমার বাড়ি থেকে আমার প্যারেন্টসের কাছ থেকে পেয়েছি আমার পরিবেশ থেকে পেয়েছি আর সেকেন্ডলি আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পেয়েছি যেটা আমি আমার পাথেও করেছে আমি কালটিভেশন অফ সায়েন্সে যখন পিএইচডি করেছি তখনও আমি সিস্টেমেটিক ওয়ার্ক করার জন্য আমাদের যা যিনি সিনিয়র গাইড খুব প্রশংসা করতে যে কোথায় কি আছে একবার বললেই শুভ করে ঠিক সাজানো আছে সেই জায়গাতে হাত দিলেই পাবো যে ওখানে আউটপুটগুলো আছে বা ওখানে মানে রিসার্চের যে ডেক তখন তো এই আসেনি ইন্টারনেটও আসেনি আমরা এতে বড় পিসিগুলো আসেনি মেন ফ্রেমে কাজ করতাম তো বারো যে আসিস থেকে আমরা ডেক তৈরি করতাম আইবিএমের পাঞ্চিং মেশিনে পাঁচ কার্ড পাঁচ করে আমাদের প্রোগ্রামের ডেক তৈরি করতাম সেগুলোকে রিড করাতাম করে প্রবলেম সলভ করতাম রিসার্চের সময় তো 
সেইগুলো সাজাতে হতো যে এই প্রবলেমের ডেকগুলো সাজানো আছে থরে থরে একটা জায়গায় এরকম আছে এগুলো হয়েছে আর এখানে এসে আমার সত্যি বলতে কি অন্যান্য কলেজে জানি না আমার মনে হচ্ছে যে আমার সরসনা কলেজে কিন্তু ওভারঅল এটা অত্যন্ত শান্ত এবং কি বলবো নর্মাল কলেজ মানে শান্ত পরিবেশ এবং সবাই মোটামুটি सामने স্যার তো টিচারদের দিকটা নন টিচিং স্টাফেদের দিকটা বললেন আমি স্টুডেন্টদের দিক থেকে যা দেখতে পেয়েছি যা আমি দেখেছি এখানে কিন্তু স্টুডেন্টরাও অত্যন্ত ভালো এবং এখানে কিন্তু কোনো রকম অকারণ স্টুডেন্ট আন্ডারেস্ট বলুন বা কোনো ঘেরাও বা ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু সত্যি কথা এই কলেজে কিন্তু সেরকমভাবে কলকাতার অন্যান্য কলেজের তুলনায় মানে কিছুই হয় না কিছুই হয় না মানে এরা ভীষণই এরা ভেল বিহেভড এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এরা খুব ওবিডিয়েন্ট দেখুন স্টুডেন্ট মাত্রই কিছু না কিছু ভুল করে এটা করবেই কিন্তু বকলে মাথা নিচু করে শুনেও না এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমি স্যারের থেকে আরও অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে আমার তার ভেতরে একটা হচ্ছে কলেজকে নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি দ্বিতীয় হচ্ছে লাইব্রেরি নিয়ে আরও নতুন নতুন কি ভাবছেন এবং আর বেশ কিছু প্রশ্ন কিন্তু সেইগুলো করব আমি কলেজে বাইরেটা দেখাতে দেখাতে আপনাদেরকে তাহলে চলুন আমার সাথে আমরা যেরকম বলেছিলাম এই মুহূর্তে চলে এসেছি কলেজের বাইরে কলেজের করিডোরে স্যার আমার সাথেই আছেন স্যার কলেজকে নিয়ে এরপরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি হ্যাঁ কলেজে আমাদের কলেজটা স্পেসটা যেটা আছে যেটা জায়গাটা রিলেটিভলি কম কম যায় আমার ইচ্ছে আছে আরও নতুন নতুন ব্রাঞ্চেস খুলি কলেজে আমাদের এখানে দুটো রেগুলার পিএসি এমএসসি আছে জিওগ্রাফি রেগুলার এমএসসি আর এ আছে কম্পিউটার সায়েন্সের রেগুলার এমএসসি আছে তো আমার ইচ্ছে যে আরও কিছু রেগুলার এমএসসি কোর্স খোলা নতুন সাবজেক্ট আনা কিন্তু তার জন্য চাই স্পেস তো সেই আমরা চেষ আমি এসে চেষ্টা করেছিলাম যে যদি ভার্টিক্যালি বাড়ানো যায় আরও কিছু ফ্লোর তোলা যায় কিন্তু এর যা প্লিন্থ এরিয়া তাতে সরি প্লিন্থের যা কন্ডিশান তাতে এর উপরে কোনো লোড চাপানো যাবে না সেই জন্য একটা রুপ ক্রাস বানিয়েছি কিন্তু আমার ইচ্ছে যে একটা নিউ ক্যাম্পাস তৈরি করি আর একটা ক্যাম্পাস তৈরি করার খুব ইচ্ছে আছে এবং সেখানে নতুন নতুন খুব ইয়ে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি যেগুলি জব ওরিয়েন্টেড এমন সাবজেক্টগুলি আনি যেগুলো পড়ে স্টুডেন্টরা পরবর্তী জীবনে চাকরি পাবে বা কিছু নিজে করে কিছু ব্যবসা করতে পারবে বা কিছু করতে পারবে এরকম আর কি ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়েও কি কিছু হ্যাঁ আমার আমাদের একটা ভোকেশনাল বিভোকের জন্যে আমি অনেক এসেই শুরু করেছিলাম চেষ্টা করেছিলাম যে বিভোক এখানে শুরু করা তার জন্য একটা আলাদা ক্যাম্পাস তৈরি করতে হবে এই জায়গাতে তো হবে না সেসবেরও একটা প্ল্যানিং আছে এবং আমরা ফাইল করেছিলাম তৈরি করেছি কিন্তু কোনো কারণে হোক সেই সময় গভর্নিং বডি থেকে ওটা অ্যালাউ করা হয়নি কারণ কিছু স্ট্রিনজেন্সি ছিল দেখি ভবিষ্যতে গভর্নিং বডির কাছ থেকে এই ব্যাপারে যদি পজিটিভ কোনো এ পাই ইঙ্গিত পাই তখন এ করব এখন যেটা হচ্ছে যে অন্যান্য জেনারেল কোর্সে আরও কিছু স্ট্রিম বাড়ানো যেগুলি দিয়ে আমাদের আরও কিছু নতুন নতুন দিক খুলে যায় স্যার আমরা একটু চলুন লাইব্রেরিটার দিকে একটু যাই আপনাদেরকেও শ্বশুনা কলেজে লাইব্রেরিটা দেখাই নতুন কলেজ তুলনামূলকভাবে কুড়ি বাইশ বছরের কলেজ কুড়ি বছরের কলেজ ধরতে পারেন রাফি কিন্তু শ্বশুনা কলেজের লাইব্রেরি কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং সেই জায়গা থেকে স্যার আপনি আসার সময় লাইব্রেরি একরকম ছিল এখন লাইব্রেরিটা কিন্তু পুরোটাই বদলে গেছে তো স্যার লাইব্রেরি নিয়ে এর পরের পরিকল্পনা কি আছে লাইব্রেরি অ্যাকচুয়ালি আমি যখন জয়েন করি লাইব্রেরি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি লাইব্রেরি আমার সামনের এই পার্টটাই লাইব্রেরি ছিল আমার পেছনের এই পার্টটা কিন্তু লাইব্রেরি ছিল না অংশ ছিল না এটা একটা আলাদা একটা রুম ছিল 
এখন আমি পনেরো সালে জয়েন করার পর ন্যাক এই কলেজে ন্যাক আসে ন্যাক আসার মানে এ হলো সব ন্যাক ভিজিট হবে সব ব্যবস্থা হচ্ছে ষোলো ওর ষোলোর এতে জানুয়ারিতে ন্যাক ভিজিট হবে আমি তো পনেরো জুলাইতে জয়েন করেছি তো লাইব্রেরি যে স্পেস সেটা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নয় তখন আমার এই কলেজের কিছুজনের সহায়তায় আমি বললাম কি লাইব্রেরির রিডিং রুমটাকে বাড়ালাম মানে একটা এই ওয়াল এখানকার সেপারেশান ওয়ালটা ভেঙে দিয়ে ক্লাসরুম ছিল এইটা এটা এখানে ঢুকে নিলাম ফলে লাইব্রেরিটা খুব প্রশস্ত হলো এখন এই যে দেখান রিডিং এই যে টেবিলগুলো স্টাডি টেবিলগুলো হয়েছে আমার এখন যে প্ল্যান আছে এবং সেটা অলরেডি আমার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে ডিজিটাইজ করা অর্থাৎ ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করা এই এইখানে আমার কম্পিউটার সব অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে এখানে বসবে স্টুডেন্টরা ডিজিটাল লাইব্রেরি সব স্যার বেহালা অঞ্চলে অন্য কোনো কলেজে কি ডিজিটাল লাইব্রেরি আছে হ্যাঁ বেহালা বেহালা কলেজে কলেজে আছে 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 কিন্তু তার বাইরে আর কারণ না বেহালা কলেজে তবে ব্যাপক আমাদের যে প্ল্যান আছে অতটা ব্যাপক হয়তো নয় কিন্তু ওদের ওরা করেছে আর আর তারপরে আমার জানা নেই আর কোনো কলেজে আছে কি না ডিজিটাল লাইব্রেরি তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু নিয়ে আমিও ফিঙ্গার ক্রস রাখছি যে যদি ডিজিটাল লাইব্রেরি হয় এবং স্যার যেরকম বললেন যেই মাপের যদি হয়ে যায় সত্যি কথা বলতে কি স্টুডেন্টদের বিশাল উপকার হবে আর এবং ডিজিটালটাই হচ্ছে নতুন তো এবং সেই দিকে আমাদেরকে মুভ করতেই হবে যে কোনো নতুন টেকনোলজি যখন আসে ইনিশিয়ালি হয়তো সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে একটু প্রবলেম হয় স্যার কিন্তু আমার মনে হয় লম্বায় গিয়ে সেগুলোই হয় বেশি হেল্প করে সেগুলোই হয়ে যায় তারপরে বইয়ের সংখ্যা আমার আসার পর অনেক বেড়েছে এখন পঁচিশ হাজার ক্রস করে গেছে আমার লাইব্রেরি বইতে ভরে যাচ্ছে আর এরপরে ডিজিটাল লাইব্রেরি হলে তো স্টুডেন্টদের পক্ষে ভীষণই সুবিধে হবে আমার মনে হয় না যে আমরা যে স্কেলে এটাকে করব ঠিক করেছি আমি প্ল্যান করেছি এবং অলরেডি আমার অর্ডার হয়ে গেছে আমার মনে হয় ওটা কমপ্লিট হলে আমরাই এই অঞ্চলে সেরা লাইব্রেরি হব ইনস্টিটিউশনাল লাইব্রেরি আমার আমরাই চলে তবে হ্যাঁ এটা ঠিক বারবার সেই ক্ষোভের জায়গাটা বলি আমার যদি একটু জায়গা বেশি থাকতো যদি কলেজের একটু জায়গা বেশি থাকতো তাহলে আমার স্বপ্ন সার্থক করার জন্য অনেকটা এগোতে পারতাম কারণ এইটুকু জায়গাতে এখানেই থেমে যেতে হচ্ছে কারণ আর বিস্তৃত করার মতো কোনো স্পেস নেই আমি সেকেন্ড ক্যাম্পাসের জন্যেই তাকিয়ে আছি সেকেন্ড ক্যাম্পাসের চেষ্টা চলছে যদি জায়গা কিনতে পারি তিল তিল করে আমার কার্যকালে তিল তিল করে পয়সা সেভ করেছি মানে টাকা সেভ করেছি মানে খরচ কমিয়ে হোক ড্রেন আউটটা বন্ধ করে দিয়ে সেই টাকাতে আমার উদ্দেশ্য আছে যে আমাদের একটা আমি রিটায়ার করার আগে সোশনা কলেজ সেকেন্ড ক্যাম্পাস আমি বানিয়ে দিয়ে যাবো অ্যাটলিস্ট ভিত্তি প্রস্তরটা স্থাপন করে দিয়ে যাব আচ্ছা থাকবে সেটা যেন হয়ে যায় এটা অনেক বড় কথা এটা যদি হয়ে যায় তাহলে একটা দারুণ ব্যাপার হবে তার কারণ হচ্ছে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম ভিডিও যে শিক্ষাই একমাত্র কিন্তু প্রকৃত আলো জ্বালতে পারে এবং সেটার জন্য দরকার আরও বেশি স্কুল আরও বেশি কলেজেস এবং স্যার যেটা নিয়ে বলছিলেন যে ভোকেশনাল ট্রেনিং এমন কোনো শিক্ষা যেটাতে ছেলে মেয়েরা হাতে কাজ শিখবে এবং সেটাকে অ্যাপ্লাই করে চাকরি পাবে চাকরি না পাক নিজেরা নিজেরাও কিছু মোটা কথা স্যার করে খাবে যেটা আজকের দিনে খুব দরকার আমার সাথে কালকে এর জন্য কথা হয়েছিল যে আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যা তো আছে আরেকটা সে রিয়েল প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে এমপ্লয়েবিলিটি যে চাকরি থাকলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে মেয়েরা তৈরি নয় সেই চাকরিটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে আমাদের এই বিভক্তের জন্য প্রথমে অনেকটাই চেষ্টা হয়েছিল যেহেতু গভর্নিং বডির শেষ পর্যন্ত পারমিশনটা পাইনি বলে আর এগোয়নি আশা করি আশা রাখি মানে হয়তো ইন ফিউচার আমরা বিভক্ত নিয়ে মানে এগোতে পারবো অর্থাৎ ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের নতুন ইনস্টিটিউশন খুলতে পারবো 
আমিও সেরকম আশা রাখি আর আপনাদের কি মনে হয় ভোকেশনাল ট্রেনিং কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটাও কমেন্ট করে জানান এরপরে আপনাদেরকে নিয়ে যাব হচ্ছে ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে ফিজিক্স ল্যাবরেটরি আমি বিশ্বাস করি স্যারের বোধ হয় সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এই কলেজে আমাদের কাছে ল্যাবরেটরি বেস সাবজেক্টের টিচার বলুন বা রিসার্চার বলুন বা মানুষজনের কাছে ল্যাবরেটরি হচ্ছে মন্দিরের মতো আমাদের কাছে সব সময় ল্যাবরেটরিতে আমরা মন্দিরের মতো দেখি কারণ ওটাই হচ্ছে আমাদের আসল শিক্ষার জায়গা তাহলে চলুন স্যারের সাথে এইবারে যাব ল্যাবরেটরিতে এক সেকেন্ডের মধ্যে আপাতত আমি স্যারের সাথে চলে এসছি হচ্ছে ফিজিক্সের ল্যাবরেটরিতে এই স্যার যেটা বলছিলেন স্যারের মন্দির স্যার এই ল্যাবরেটরি এই মানে এরকম কোনো একটা ল্যাবরেটরি থেকেই তো আপনার শুরু নিশ্চয়ই আমি ফিজিক্সের মানুষ আমি ফিজিক্স টিচার আর সামিটারিয়াসলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রিসার্চ করেছি অ্যাটমিক ফিজিক্সে দেশে বিদেশে গেছি আমার রিসার্চ পেপার নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশ ঘুরেছি তো ল্যাবরেটরি আমাদের কাছে মন্দির আমার এখানে ফিজিক্স ল্যাব যতটা পারা যায় আমরা চেষ্টা করেছি ওয়েল ইকুইপড করতে এবং মোটামুটি এখন সিলেবাস সে যা যা এক্সপেরিমেন্ট আছে মোটামুটি আমরা সব কিছু ইনস্টল করেছি সেগুলি আমাদের টিচাররা যারা আছেন ফিজিক্সে তারা খুব সিনসিয়ারলি স্টুডেন্টদের সেই এক্সপেরিমেন্ট সব শেখাচ্ছেন হাতে কলমে ল্যাবরেটরি বেস সাবজেক্টের হাতে কলমে কাজ না করলে তার থিওরিটাও বোঝা যায় না থিওরিটা বুঝতে গেলে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখতে হয় যে কি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আসল শিক্ষা আর সেই জন্যই বলা হয় ল্যাবরেটরি হচ্ছে ল্যাবরেটরি বেস সাবজেক্টের মানুষদের কাছে মন্দির এখানেই তাদের আসল শিক্ষাটা হয় আমি নিজে ক্লাস নিই নিয়মিত ক্লাস নিই ফিজিক্সের ক্লাস নিই তো আমার এই বিজি শিডিউলের মধ্যেও কিন্তু ক্লাসে আমার কোনো ইনফ্যাক্ট আজকে যখন আমি ভিডিওটা শ্যুট করি তখন মানে শ্যুট করার জন্য প্রথম আসি আমার প্রায় আধ ঘন্টা অপেক্ষা করছিলাম কেন স্যার ক্লাসে ছিলেন স্যার ক্লাসে ছিলেন আমি স্যার ক্লাস নিয়ে বেরোলেন তারপরে গিয়ে আমি স্যারের ঘরে গিয়ে তারপরে আমি শুটিংটা শুরু করি স্যার আরেকটা জিনিস বলছি এখন একটা নতুন কনসেপ্ট আসছে অনেক জায়গায় হচ্ছেও সেটা হচ্ছে ইংলিশের মতন সাবজেক্ট যেগুলো এসেন্সিয়ালি ল্যাবের সাবজেক্ট ছিল না তার স্যার ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবস বা ইংলিশ ল্যাব হ্যাঁ স্যার সেইটা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা হ্যাঁ হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব নিয়ে কিন্তু আমাদের ভাবনা চিন্তা অনেক আগেই শুরু হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব করা এবং সেই দিকেও আমরা কিন্তু এগোচ্ছি মানে ধীর গতিতে হলেও আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এইসব কলেজের আসল প্রবলেমটা হচ্ছে এর ফিনান্সিয়াল যে স্ট্রেংথ সেটা আম সরসোনা কলেজ আমার গর্বের সঙ্গে বলবো কলকাতার এই এত অঞ্চলের যত কলেজ আছে সব থেকে কম ফিজ নিয়ে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কম ফিজ নিয়ে শোষণা কলেজ পঁচাত্তর টাকা মাইনে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা না ওটা 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 ইউনিভার্সিটি ওটা ইউনিভার্সিটি করা কিন্তু অন্যান্য আদার্স ফিজ সব থেকে কম ফিজ নিয়ে আমরা স্টুডেন্টদের পড়ার সুযোগ করে দিই এবং সেই জন্য আমাদের ইনকামটা রিলেটিভলি কম হয় তো সেইগুলি জন্যে আমাদের অনেক কিছু স্বপ্ন আছে কিন্তু সেটা সার্থকতা পেতে স্বপ্ন তো আছে আমি আমি এখানে আমার ভিউয়ার্সদেরকে একটা জিনিস জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যখন গরমের জন্য রাজ্য সরকার থেকে কয়েকদিন আগে একটা নোটিফিকেশান এসেছিল যে স্কুল এবং কলেজগুলো চাইলে নিজেদেরকে বন্ধ করতে পারে কলেজগুলো চাইলে অনলাইনে অপারেট করতে পারে কলকাতার বেশিরভাগ কলেজ কিন্তু অনলাইন হয়ে গেছিল বাট স্যার সম সবাইকে ডেকে বলেন যে আমরা অফলাইনেই থাকবো যাতে স্টুডেন্ট এবং টিচারের রেগুলার যে ইন্টারাকশানটা হচ্ছিলো আমার দু বছর বাদে সেটা যেন চলতে থাকে স্যার আমরা কিন্তু সেটা করা গেছে হ্যাঁ সরসনা কলেজ সেটা করে দেখিয়েছে আমরা কিন্তু আর ছুটিতেও যাইনি অনলাইনেও যাইনি আমরা কিন্তু রেগুলার অফলাইনে ক্লাস করেছি সবাই মিলে আমার টিচাররা সর্বতভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন একসঙ্গে থেকেছি এবং কোনো কোনো টিচারের কাছ থেকে কোনো রকম আপত্তি আসেনি যে এই গরমে কি করে অফলাইনটা চালু থাকা থাকা উচিত কি উচিত নয় বা কি করে থাকলো এই নিয়ে কোনো রকম কেউ প্রশ্ন তোলেননি এবং তারা সিনসিয়ারলি ক্লাস করেছেন এতে হয় কি দু বছরের যে একটা গ্যাপ পড়ে গেছিল যে ক্লাস রুম টিচিংয়ের যে হ্যাবিটটা চলে গেছিল স্টুডেন্টদের সেটা যাতে আবার না চলে যায় তার জন্যে এটা আমরা স্ট্রিক্টলি অফলাইনে রেখেছি এবং আমার ধারণা কলকাতার মুষ্টিমেও দু একটা কলেজ ছাড়া কেউ আর এটা করেনি 
অফলাইনে পুরোটা স্যার এবারে আপনাকে দুটো প্রশ্ন করব যেটা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ারের সাথে ডাইরেক্টলি যুক্ত একটা হচ্ছে স্যার আপনি আমাকে বলছিলেন যে আপনার একটা প্ল্যান আছে যে যারা বিশেষভাবে সক্ষম বা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড তাদের জন্য স্পেশাল ওয়াশরুম তৈরি করা এবং স্যার যারা থার্ড সেক্সের থার্ড জেন্ডারের যে মানুষজন সেরকম স্টুডেন্টও কিছু বোধ হয় কলেজে আছে তাদের জন্য একটা আলাদা করে ওয়াশরুম তৈরি করা এটা যদি স্যার হয় ওটা তো যুগান্তকারী হয় কোনো কলেজে তো নেই না এটা ঠিক কথা যে আমাদের স্পেস প্রবলেম আছে অলরেডি এটা আমি যখন জয়েন করেছি অলরেডি একটা বিল্ট আপ স্ট্রাকচারের জয়েন করেছি সেখানে নতুন করে কিছু কল করতে যাওয়াটা বেশ কষ্টের আছে কিন্তু এটা ঠিক আমার ভবিষ্যতে খুব ভবিষ্যতে বলতে কিন্তু নিয়ার ফিউচারে আমি এটা করব অলরেডি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জদের জন্যে টয়লেটকে সেইভাবে সাজানো হচ্ছে আমি সেই রকম অর্ডার দিয়েছি সেটা হয়ে যাচ্ছে এবার থার্ড সেক্সের ক্যান্ডিডেটদের জন্যে মানে স্টুডেন্টস হোক টিচার্স হোক যাই হোক না কেন স্টাফ হোক তাদের জন্যে একটা আলাদা ওয়াশরুম করার আমার প্ল্যান আছে সেটা দেখছি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এইটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার হবে তার কারণ হচ্ছে এইরকম জিনিস সত্যি কলেজগুলোতে নেই এবং আপনারা যেগুলোকে মডার্ন বলেন ধরুন ঝাঁচর থেকে বিল্ডিং সাউথ সিটি মল বলুন বা যে কোনো বড় মল সেইগুলোতেও কিন্তু এটা নেই এইটা যদি আমরা কলেজে করতে পারে স্যার বা আমরা যদি এই কলেজে তৈরি করতে পারি সেটা কিন্তু সত্যি একটা অনেক বড় স্টেপ হবে টুয়ার্ডস জেন্ডার ইকুয়ালিটি জেন্ডার ইকুয়ালিটি মানে কিন্তু স্যার শুধুমাত্র আমার বিশ্বাস যে শুধু ছেলে আর মেয়ের প্রসঙ্গটা নয় থার্ড প্রসঙ্গটা কিন্তু থার্ড জেন্ডারকে ইনভেস্ট করতেই হবে এখন থার্ড জেন্ডারও সমানভাবে তাদের ভোটিং রাইট থেকে সব কিছুই আছে সব কিছু আছে তার কারণ এটা এটা তো কোনো প্রশ্নই নেই যে তার জেন্ডার কি মানুষ হিসেবে সে একজন সক্ষম মানুষ এই এই হচ্ছে কথা তার 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 ইন্টেলিজেন্স ও আছে তার সব কিছুই আছে মানে এমন হয়েছে এই ট্রান্সভেস্টিজম এমন মানুষদের মধ্যে আছে যারা আমরা দেখেছি ঋতুপর্ণ ঘোষ পুরুষ মানুষ কিন্তু ভেতরে তিনি একজন মহিলাই ছিলেন বলতে গেলে আমার আমি যখন এ আমার তো কর্মজীবন বিরাট বিস্তৃত আমি একসময় ঝাড়গ্রামে সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছি তো আমাদের পাশে মানিকপাড়া কলেজে একজন অধ্যাপক ছিলেন তো ওনার উনি অ্যাকচুয়ালি পরে ওনার সেক্স চেঞ্জ করে নেন করে ওনার নাম হয় মানবী মানবী এখন কিন্তু মহিলা এবং একটি কলেজের প্রিন্সিপাল মহিলা প্রিন্সিপাল উনি কিন্তু পুরুষ মানুষ ছিলেন হ্যাঁ দেখুন এইগুলোই হচ্ছে এইগুলোই এই ভিডিও থেকে হয়তো আমার মনে হয় আরেকটা নতুন দিক আমরা এই ভিডিও থেকে পেলাম এই জিনিস নিয়েও যদি আপনারা ভিডিও দেখতে চান যে থার্ড সেক্স বা তাদের যে সমস্যা এবং জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে যদি চান যে আমি আরেকটু ভিডিও তৈরি করি আরেকটু কাজ করি তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন স্যার আমরা প্রায় ভিডিওটা শেষের দিকে চলে এসেছি কলেজের টিচারদের জন্য অশিক্ষক কর্মচারী যারা আমাদের নন টিচিং স্টাফরা রয়েছেন তাদের জন্য এবং স্টুডেন্টদের জন্য যদি কোনো মেসেজ থাকে মেসেজ একটাই আমার আপনারা সবাই খুব কম্পিটেন্ট এবং ডিউটিফুল আমার স্টাফ আর টিচারদের বলছি আর স্টুডেন্টদের বলছি তোমরা মোস্টলি ওয়েল বিহেভ এবং যেটা নাকি ওই স্টুডেন্ট এজিটেশান এই কথাটা শোষণার কলেজের ক্ষেত্রে খুব একটা খাটে না এখানে তেমন হয় না এবং আমার কাছে ওদের ক্ষোভ বিক্ষোভ নিয়ে এলে ওরা সন্তুষ্ট হয়েই ফিরে যায় ফলে জিনিসটা এতেই কি বলে সূচনাতেই বিলুপ্ত হয় ফলে তাদেরকেও বলি তোমরা এইভাবেই ওয়েল বিহেভ থেকো এইভাবেই ডিউটিফুল থেকো এইভাবেই টিচারদের প্রতি রেসপেক্টফুল থেকো আর টিচারদের জন্যে তো আমার একই কথা তাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে আপনারা তো যথেষ্ট কলেজটার জন্য ভাবে ভাবনা চিন্তা করেন এবং স্যাক্রিফাইস করেন গরম হোক বর্ষা হোক আমি যখনই বলি আপনারা এসে আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন তো আপনারা একইভাবে সুস্থ থাকুন এবং একইভাবে ডিউটিফুল থাকুন যাতে আমরা সামগ্রিকভাবে শোষণা কলেজ ফ্যামিলি হিসেবে নিজেদেরকে জগতের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আমার এই কলেজে কলকাতা ইউনিভার্সিটির একমাত্র কলেজ প্রচুর বিদেশি ফরেন স্টুডেন্টস পড়তে আসত ইদানিং এই কোভিডের আগে আগে থেকে কমে গেছে তারা মেনলি এ থেকে আফ্রিকান কান্ট্রিজ থেকে আসত 
এখানে এবং ইউনিভার্সিটিতে সবাই জানে সরসনা কলেজে কিন্তু বিদেশি ছাত্রদের পড়ানোর ব্যবস্থা আছে আবার আমার সেই হিত গৌরব নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এখন আস্তে আস্তে নর্মাল কোভিড থেকে একটু নর্মাল হলে হলেই আসবে এটা আমার কাছে খুব আনন্দের ব্যাপার যে আমার কলেজ এই স্পেসটা দেয় বিদেশিদের জন্য আর বাংলাদেশিরা তো আছে বাংলাদেশিদের আমরা সেইভাবে বিদেশি যদিও অফিসিয়ালি বিদেশি সেইভাবে বিদেশি একদম একদম আমার যারা বাংলাদেশ থেকে ভিওয়ার্স আছেন তাদেরকে আমি বলবো যদি মনে করেন যে কলকাতায় ছেলে মেয়েকে পড়াতে পাঠাবেন তাহলে কিন্তু বড় বড় নাম করা কলেজগুলো তো রয়েছে কিন্তু তার সাথে সরসুনা কলেজও কিন্তু আপনার খাতায় এখন থেকেই নামটা লিখে নিন এইটুকুনি বলতে পারি যে কলেজটা কিন্তু ভালো মানুষ করার কাছে কিন্তু এই কলেজ তৈরি এবং আমরা সবাই কিন্তু একসাথে লেগে আছি কি করে আরও বেটার হিউম্যান বিংস তৈরি করা যায় কি করে আরও বেটার স্টুডেন্ট তৈরি করা যায় স্যার আমার চ্যানেলটার জন্য কিছু বলবেন না চ্যানেলের জন্যে আমি বলার মানে এই চ্যানেল এই সুযোগ করে দিল আমাকে যে আমার স্টুডেন্ট টিচার বা স্টাফ নয় তাদের পরিবার তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অন্যান্য ভিউয়ারদের সঙ্গে কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার আমার আমার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি আমার অতীতটাকে আমি খানিকটা বলতে পেরে খুব খুশি হলাম যে আমার কিভাবে বেড়ে ওঠা হয়েছে এই এই জিনিসগুলো তো কাজে চাপে ভুলেই গেছিলাম সেটার জন্যে ধন্যবাদ চ্যানেলকে যে আমাকে এই স্কোপ করে দেয় থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রত্যেকবারের মতন বলবো লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কোন কোন জায়গাগুলো ভালো লাগলো খারাপ লাগলে নিশ্চিন্তে সেটাও বলতে পারেন আর যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভালোবাসাটাকে একটু দেখানো তার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমার চ্যানেলটাকে বিভিন্ন জায়গায় আমি বেড়াতে যাই সেই জায়গায় বেড়ানোর ভিডিও তুলে এই চ্যানেলে আমি পোস্ট করি তার সাথে সাথে এখন থেকে আমি ঠিক করেছি বেশ কিছু কৃতি মানুষ ওনার মতন তাদের ভিডিও নিয়েও আপনার ঘরে আপনার টিভি স্ক্রিনে আপনার মোবাইলে স্ক্রিনে তুলে ধরব তাই সকলে ভালো থাকবেন কোভিড থেকে সাবধানে থাকবেন এখনও পুরো চলে যায়নি